In dieser Folge seht ihr, wie ich die Fenster der Marke Carbest einbaue. Dabei handelt es sich um das Schiebefenster RW Motion und das Ausstellfenster RW Eco. Am Ende des Videos zeige ich euch auch, welches Problem euch erwarten könnte und wie ich es gelöst habe. Passend zu den Fenstern von Carbest in der Größe 90 x 450 habe ich mir eine Schablone abgefertigt, die den Abmaßen des Fensters entspricht mit einem Eckenradius von 75 mm. Jetzt werde ich dieses, die Schablone hier vermitteln und dann einzeichnen. So, als Bezugspunkte nehme ich die Kanten von der Falz. 3 mm Bohrer vor. Einfach schön hier. Und dann nehme ich einen 10 mm Bohrer. 10 mm Bohrer unten. Damit ich dann das Sägeblatt, das Stichsäge, eintauchen kann. Ich schüssel. Man sollte auch darauf achten, dass man nicht noch das Holzsägeblatt drin hat und dass man die Kanten schützt, damit der Lack nicht so zerkratzt. Naja. Jetzt muss ich hier noch die Stege entfernen. Das mache ich mit der kleinen Flex. Das Fenster passt, zum Glück. Die Spaltmaße sehen auch gut aus. Sind nirgends ein Loch zu sehen, wo ich durchgucken kann. Fantastisch. Okay, kann ich loslassen. So. 
Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. Wenn man mal eine dritte Hand braucht, nimmt man einfach eine Stütze und eine Wand. Das Fenster wird am Rahmen mit Hilfe dieser Klammer und dieser kleinen Schraube befestigt. Dabei ist zu beachten, die Klammer kommt so auf den Holzrahmen und die Schraube wird in diese kleine Nut gesetzt. Zum Schluss von Hand über Kreuz die Schrauben anziehen. Alle Schrauben sind angezogen, alle Bleche sitzen fest. Jetzt wollen wir mal. Schauen. Vollkommen neue Perspektive. Die Schablone ist positioniert. Jetzt werde ich ein Loch hier durchbohren, damit ich auf der anderen Seite die Schablone dann genauso ansetzen kann, wie ich sie hier positioniert habe. Ich habe mir das markiert, das ist die Innenseite vorne, das heißt ich muss die Pappe jetzt so auflegen. Ich nehme einfach hier einen den Bohrer, den ich genommen habe, damit habe ich den Punkt. Ich versuche den hier einzufüllen. Genau die Position von innen. Und jetzt fixieren wir das Ganze. Und richten das nur noch geradeaus. Ja, passt schon. Super. So, Schablone sitzt. Jetzt kann ich sie anzeichnen. Perfekt, den Bohrer brauche ich. Ich bohre wieder vor, damit ich gleich mit dem 10 Bohrer vernünftig hier reinkomme. Das ist 
ausreichen, wenn ich das Stichsägeblatt ins Metall bekomme. So, Metallsägeblatt ist drin, abgeklebt ist auch. Jetzt lasst die Spiele beginnen. Das Wasser dringt von dieser Seite aus in die Führungsrinne ein. Die Dichtung scheint nicht genug Druck auf das Fenster aufzuüben. Durch diese kleinen Langlöcher hier läuft das Wasser aus der Führungsschiene in die Unterkonstruktion des Rahmens. Und irgendwann sammelt es sich hier vorne in der Schiene. Und läuft nicht mehr ab. Damit sich das Wasser, welches sich hier ansammelt, abfließen kann, habe ich den Rahmen durchbohrt und einen Schlauch eingesetzt. Über diesen Schlauch kann das Wasser nun abfließen und ich sammle es hier unten in eine Wasserflasche, die ich dann regelmäßig entleere. 